Buenos días, mi nombre es Benjamin Gadan y soy el director del programa para Latinoamérica del Wilson Center. Good afternoon and welcome. We will be speaking in Spanish this afternoon, but we will upload the English interpretation of this conversation later today. Bienvenidos y muchas gracias por participar en la conversación de hoy. En octubre de este año, se realizarán las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria Democrática en Venezuela. La finalidad de estas es definir quién será el candidato presidencial de la coalición opositora para las elecciones generales de 2024. La votación tendrá lugar en el marco de unas condiciones políticas inmensamente difíciles para la muy golpeada oposición democrática. Durante dos décadas, el partido gobernante de Venezuela ha desmantelado sistemáticamente las instituciones democráticas del país. Las negociaciones celebradas en la Ciudad de México no lograron hasta la fecha crear ni siquiera las condiciones mínimas para la celebración de elecciones libres y justas. Por lo contrario, el espacio político se ha cerrado aún más. En los últimos meses, el líder autoritario, Nicolás Maduro, inhabilitó a una destacada figura de la oposición, María Corina Machado, y anunció planes para sustituir a la cúpula del Consejo Nacional Electoral, incluidos do los dos únicos miembros independientes del órgano de cinco miembros. Hubo un rayo de esperanza este pasado abril, cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro organizó una cumbre en Bogotá para dar un impulso a las negociaciones moribundas. El vice asesor principal de seguridad nacional de los Estados Unidos viajó a Colombia para encabezar la delegación de Estados Unidos. En esa ciudad, él expresa la disposición de Estados Unidos para aliviar sanciones contra el régimen a cambio de mejoras en los derechos humanos y pasos iniciales hacia la redemocratización del país. Lamentablemente, no ha habido ningún seguimiento de alto nivel. Por ahora, la solidez del régimen de Maduro dificulta la posibilidad de una transición a un sistema democrático. No obstante, la oposición está decidida a participar en las elecciones del año próximo con la esperanza de que la contienda le brinde la oportunidad de volver a conectar con los votantes, movilizar apoyos y articular soluciones a los profundos problemas económicos y humanitarios del país. Estos problemas no se deben subestimar. Venezuela es un país del que más de 7 millones de personas han huido buscando protección y una vida mejor. Esta crisis se ha prolongada por tanto tiempo que hay una especie de Venezuela fatigue, la percepción de que hay una falta de ideas nuevas para luchar contra la represión y la destrucción del medio ambiente, para liberar a los presos políticos y para otorgar asistencia humanitaria a los que no tienen acceso a alimentos y medicamentos. Sin embargo, la comunidad internacional tiene la obligación de apoyar a esta valiente oposición que busca posicionarse como una alternativa y preservar al menos una mínima posibilidad de reconstruir una sociedad libre y próspera, garantizando un lugar tanto para chavistas como para los que promueven otra visión para el país. Vale la pena seguir con estos esfuerzos políticos. Recordemos que el año pasado, un candidato de la oposición ganó la elección para la gobernación de Barinas, el estado natal de Hugo Chávez. Por esto, es un placer, en nombre del Wilson Center, contar con la presencia de, unos, de uno de los actores más relevantes para la política opositora en Venezuela y su relación con la comunidad internacional, Enrique Capriles. Aunque ha sido excluido formalmente de las elecciones, resultado de un proceso plenamente arbitrario, esta será la tercera vez que Capriles se postula para la presidencia del país. Él es un abogado, 
ex diputado, ex presidente de la Cámara de Diputados y uno de los fundadores del partido Primero Justicia. Antes de darle la palabra a Enrique, quien nos recibe desde Caracas, me gustaría invitarlos a participar de esta conversación. Pueden hacer preguntas utilizando la opción de Q&A en la página web del Wilson Center, justo debajo del video. Por último, me gustaría otra vez agradecer a todos su presencia el día de hoy. Enrique, bienvenido y muchas gracias. Eh, muchas gracias. Perdón que estoy aquí tratando de mejorar mi internet. Ningún problema y le escucho Deme bien. Un, un momento porque estoy cambiando de red. Un Está momento. bien. Le escuchamos bien, pero le esperamos. Perdón, listo. No, no. Me oye un inconveniente. Listo. Ok. Ok. Bueno, muchas gracias, eh, Benjamin y al. Wilson Center, por estos minutos estoy efectivamente en Caracas, estoy en el terreno en Venezuela, estoy eh, llegando de recorrer algunos de los estados de mi país. Vengo, estuve precisamente en el estado de Barinas el día eh, lunes. Hoy miércoles, bueno, estoy en Caracas y sigo el día de mañana a recorrer, a seguir recorriendo en Venezuela. Yo creo que es muy importante que quienes están en Washington recuerden la situación económica que estamos atravesando los venezolanos. Venezuela tiene hoy, miércoles, empezando el mes de agosto del año 23, tenemos un, una moneda que cada día eh, pierde valor en el Bolívar. Venezuela está todo el consumo dolarizado. La, la moneda que usted ve en la calle no es el Bolívar, es el, el dólar americano. Y cuando sacamos la cuenta, eh, de acuerdo al tipo de cambio que hay hoy en Venezuela, un trabajador eh, venezolano que gane salario mínimo está ganando menos de cuatro dólares al mes. El pensionado, una persona mayor que ya ha pasado a la condición de pensionado, estamos hablando más de cinco millones de venezolanos, ganan mensualmente su ingreso, es menos de cuatro dólares americanos al mes. Es imposible vivir con cuatro dólares eh, mensuales. Ninguna persona puede vivir con cuatro dólares al mes. En esa condición se encuentran millones de venezolanos. Si adicionalmente queremos ver cuánto es la inflación, que es el impuesto eh, que se le impone, que más golpea a las personas más pobres, la inflación en los últimos 12 meses en Venezuela es más de 400%. Tenemos la inflación más alta del mundo. Y a pesar de que hay la inflación más alta del mundo, que es más de 400%, el salario y la pensión en Venezuela no se ajustan, no se incrementan desde marzo del año 2022. ¿Qué quiero yo decirles con esto? Que las condiciones económicas y sociales del país siguen siendo muy difíciles. Y todo el esfuerzo comunicacional que ha hecho el régimen de Maduro en venderle a la comunidad internacional una recuperación económica como consecuencia de ir levantando la producción petrolera o levantar el ingreso petrolero eh, hoy según las cifras oficiales la producción en Venezuela son más de 800 mil barriles de petróleo los esfuerzos que Maduro quiere comunicar hacia afuera e internamente de que Venezuela se recuperó y que los venezolanos estamos hoy en mejores condiciones, no es verdad. Y todo lo que hagamos en Venezuela, en, podemos hacer muchas cosas en lo político, pero todo lo que hagamos para Venezuela 
no debe olvidar y nunca dejar de lado las condiciones económicas y sociales de los venezolanos. Yo no quiero abrir un debate sobre el tema de si la política hacia Venezuela en los últimos años desde los Estados Unidos fue la correcta o no lo fue. Creo que ya eh, nos toca ver hacia adelante, hacia el futuro. ¿Qué podemos hacer los venezolanos? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Y yo creo que todo lo que hagamos tiene que tener puesta la mirada en que el próximo año, que es un año electoral en Venezuela, las próximas elecciones hay que salvarlas. La oposición ha tomado la decisión de hacer unas primarias autogestionadas y esas primarias llevan su marcha. Pero el objetivo de la oposición no debe ser nunca convertir la primaria en un fin. La primaria debe ser un medio para llegar a las elecciones en el año 2024. Por eso yo digo que todo lo que se haga desde afuera e internamente tiene que ser para salvar las elecciones del año 2024. Es decir, que los venezolanos podamos libremente ir a votar en esa elección, que esa sea una elección competitiva y, con, y que con el arma que tenemos los demócratas y que tiene el pueblo venezolano, que es su voto, podamos darnos un cambio político en Venezuela que permita, por lo tanto, lograr las grandes, los grandes cambios, la transformación, la gran transformación que hay que hacer en Venezuela para recuperar el nivel de vida de los venezolanos, para recuperar la vida de los venezolanos y reconstruir a nuestro país. Ahora bien, ¿cómo, cómo podemos lograr o, cómo, o qué debemos hacer para lograr que esa elección del año 24 se dé y que sea una elección competitiva. Lo primero es nunca salirnos del escenario electoral. Es decir, nosotros tenemos la primaria, es muy importante que ustedes lo sepan afuera, la primaria no debe ser, ni es el espacio, ni ha sido convocada para elegir una nueva jefatura dentro de la oposición. La oposición está conformada por varios partidos políticos. La oposición incluso es más grande que ese grupo de partidos políticos que hoy podamos hacer vida en un espacio llamado Plataforma Unitaria. En la Plataforma Unitaria no están todos los partidos de la oposición. Es un espacio de encuentro de un importante número de partidos, pero no somos toda la oposición. Es decir, la oposición es mucho más grande que la plataforma unitaria. La plataforma unitaria fue la responsable de nombrar una comisión de primaria y convocar el proceso de primaria. Sin embargo, el 22 de octubre nosotros no vamos a elegir a la jefatura de la oposición. Vamos a elegir una candidatura unitaria porque creemos que en la plataforma y, lo, y los que estamos participando en la primaria representamos probablemente la gran mayoría del país opositor o la gran mayoría del país que quiere cambio. Pero el 22 de octubre vamos a elegir una jefatura, eh, no vamos a elegir, perdón, una jefatura de la oposición, sino vamos a elegir una candidatura de la oposición. Y esa candidatura tiene que salir fortalecida el 22 de octubre. Es decir, el 22 de octubre, en la medida que haya más participación y haya más compromiso de competir en el 24, estoy convencido que la candidatura va a salir fortalecida. Pero reitero, el 22 de octubre es para elegir una candidatura de la oposición, una candidatura que después salga a unir a todo el país opositor o todos los factores que no se, que no sientan que están que no se sientan involucrados en el proceso de primaria. Ahora, el régimen de Maduro también juega. El régimen de Maduro también juega a la división, juega a la dispersión. El, el, el régimen de Maduro también va a jugar a la abstención. No sabemos si el régimen de Maduro tomará alguna decisión contra la primaria o, to, o tratar, tratará de poner algún obstáculo que hoy de repente no lo, 
eh, visualicemos en el horizonte. Seguramente van a ser, porque no estamos en Venezuela enfrentando un gobierno democrático. Los venezolanos perdimos la democracia, los venezolanos queremos recuperar nuestra democracia, pero tenemos el reto histórico gigantesco de recuperar la democracia a través de un proceso electoral. Es decir, vamos a enfrentar a una dictadura en unas elecciones donde probablemente las reglas que se impondrán en esas elecciones van a estar muy, van a ser desiguales, van a ser favorables al, al régimen de Maduro. Sin embargo, nosotros creemos, y hay ejemplos, muchos ejemplos en la historia de cómo regímenes autoritarios con vocación totalitaria, dictadura, son derrotadas en un proceso electoral y abren las puertas hacia una transición hacia la democracia. Bueno, esa es la apuesta que estamos haciendo la gran mayoría de los venezolanos. Ahora, el régimen de Maduro eh, usa, yo como bien decía eh, Benjamin, el, yo soy uno de los candidatos inhabilitados. Sobre mí pesa una inhabilitación injusta, inconstitucional, incluso tengo una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay que recordar que la propia comisión fue la que tomó una decisión en el caso de Petro, hoy presidente de Colombia, y el Estado colombiano acogió la decisión de la comisión. Bueno, yo estoy en una situación bastante similar, sin embargo, el gobierno de Maduro no ha acogido una decisión de la comisión a mi favor. Y yo mantengo la condición de inhabilitado. Ahora, yo no fui inhabilitado por cometer un delito, ni fui inhabilitado por corrupción, ni hay un juicio o una sentencia en mi contra. Es una inhabilitación política, porque Maduro controla la Contraloría, controla la mayoría de las instituciones en Venezuela y utiliza las instituciones políticamente. Es decir, sobre mí recae una inhabilitación política. Pero no soy el único inhabilitado. Hay en esta primaria dos inhabilitados más. Y la gran pregunta que nos hace la comunidad internacional y nos hacen los propios venezolanos, ¿qué vamos a hacer frente a las inhabilitaciones? ¿Qué vamos a hacer frente al control institucional y las tropelías y los abusos y las irregularidades de Maduro? Y mi respuesta es muy sencilla. Tenemos que unirnos más. Es decir, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer unido y todo lo que haga el régimen de Maduro tiene que ser para nosotros todos los ataques. Nuestra respuesta debe ser más voto, más participación, es decir, más unidad y más voto. Y allí yo sí quiero ser bastante claro con todos ustedes. Si yo mañana gano la primaria y yo mañana soy el candidato que surja de ese proceso de primaria y llega el momento en que yo no voy a quiero materializar yo creo que las inhabilitaciones atentan contra la legitimidad de las elecciones es decir, para que las elecciones sean democráticas y legítimas debería ser sin inhabilitado pero nosotros no podemos obviar estos 24 años y cuál es la conducta del régimen porque no es un gobierno democrático entonces, hay, así como puede haber la oportunidad de que se levanten las inhabilitaciones, nosotros en esto tenemos que hablarle con muchísima transparencia, no solamente a la comunidad internacional, no para que la comunidad internacional ceda, sino todo lo contrario, sino para que tenga más bien una posición firme de que nosotros, pase lo que pase, vamos a seguir en la ruta electoral y pedimos a la comunidad internacional que pase lo que pase, apoye ese camino de ir a las elecciones, que bajo ningún concepto la oposición vuelva a abstenerse de participar en el proceso electoral, incluso en las peores condiciones. Y Benjamin ponía el ejemplo de Barina, que es un ejemplo de, de, de data reciente, que a pesar de todo lo que hizo el gobierno, no nos sacó del camino electoral y ganamos ese proceso electoral. Y no le quedó más remedio al gobierno que aceptar su derrota y hoy el gobernador de ese estado es de las fuerzas democráticas. Se vuelvo al tema. Aquí hay que hablarle con mucha claridad y mucha transparencia afuera y adentro. 
queremos que se levanten las inhabilitaciones, pero nadie puede tener el tiempo. Hasta ahora no ha habido un proceso de acuerdo entre la comunidad internacional y el régimen de Maduro, porque es obvia cuál es la intención de Maduro. Maduro quiere mantenerse en el poder. Es decir, Maduro no va a firmar un acuerdo que signifique claudicar o que signifique una rendición. Maduro probablemente de lo que quiere el gobierno de los Estados Unidos es un acuerdo que le permita disponer de mayores recursos económicos. Pero lo político probablemente vaya a ser muy poco lo que pueda poner sobre la mesa. Sin embargo, Maduro tiene un gran problema. Es que Maduro tiene unos niveles de apoyo muy bajos. Es decir, un candidato de la unidad tiene grandes posibilidades de derrotar al gobierno, pero el gobierno va a jugar a las inhabilitaciones. Es decir, probablemente no quiera levantar las inhabilitaciones o quiera promover más inhabilitaciones. Entonces, si yo soy el candidato elegido en la primaria, lo que ustedes tienen que tener clara mi posición es que nosotros no vamos a dejar sin opción a los venezolanos, porque Maduro no va a poder inhabilitar a 28 millones de venezolanos. Es decir, que si llegado ese momento no hay un acuerdo, no se levantan las inhabilitaciones, se ejercen todos los mecanismos de presión, pero Maduro se atrinchera y yo no puedo inscribirme, yo no voy a dejar a los venezolanos sin opción. Es decir, nosotros vamos a ir a las elecciones. Llueva, truene o relampague, nosotros vamos a ir a las elecciones. Porque nosotros creemos que en las elecciones podemos derrotar al régimen de Maduro. Porque nosotros creemos que el flanco más débil que tiene Maduro es precisamente eso. Es el camino electoral. Es las elecciones. Es competir en unas elecciones. Incluso en condiciones muy adversas. Él sabe que la tiene muy puesta arriba. Y por eso va a ser, y con esto termino esta introducción, por eso él va a hacer todo lo que esté en sus manos para dividir a la oposición, para promover la división de la oposición y para promover la abstención de la oposición. Por eso implosionó el poder electoral. Este cambio sobrevenido sin ninguna razón del poder electoral solo busca elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral que genere desconfianza entre los venezolanos, que espante los votos de los venezolanos. Y nuestra respuesta frente a eso que va a ser el régimen probablemente en las próximas semanas tiene que ser más unidad y más voto y más participación cuando venga la elección en el año 2024. Así que la primaria es un espacio importante, pero la primaria no es un fin. La primaria es un medio para seguir nuestro avance hacia el 2024. Porque aquí lo importante y donde tenemos que poner toda nuestra energía es que en Venezuela podamos tener un cambio político en el año 2024 que permita cambiar la realidad muy dura de la gran mayoría de los venezolanos. Venezuela es hoy el país más desigual de América. La brecha social en Venezuela se ha abierto como nunca antes la habíamos conocido los venezolanos. Este es un país donde hay millones de personas en condición de pobreza. Y eso es algo que yo les pido a ustedes que están en Washington, nunca olviden la situación social del país. Lo que se haga nunca puede afectar a Venezuela ni a los venezolanos. Debilitar el tejido social de los venezolanos solamente favorece a Maduro. Por eso es un falso dilema de caer en aquello de que generarle trabas, obstáculos a la economía venezolana, eso va a generar un quiebre a lo interno del gobierno o eso va a generar un levantamiento social o eso va a generar un quiebre en el, la fuerza militar que va a significar la salida de Maduro Maduro no es el que se queda sin gasolina Maduro no es el que se queda sin alimento, en la medida que el tejido social de los venezolanos se debilita, en esa misma medida se fortalece el régimen de Maduro porque siempre va a tener en sus alianzas con los malos siempre va a tener algunos recursos económicos para generar mayor dependencia, mayor chantaje sobre las mayorías en nuestro país. Y como ustedes saben, y lo sabemos muy bien los venezolanos, el miedo es libre. Hay gente que dice, bueno, pero es que nadie puede pensar que una caja de comida sea la salvación del país, dar una caja de comida. Pero cuando hay hambre... Cuando la situación económica es tan difícil, la caja de comida puede ser para una persona la salvación en ese momento. Entonces, bueno, 
eh, yo espero que siempre lo que recibamos de la comunidad internacional sea ayuda al pueblo venezolano, sea ayuda a nuestro país y no sea también cálculos políticos en luchas internas que puedan haber en los países de factores políticos. Muchas gracias, Benjamín, y muchas gracias al Wilson Center para hablarles desde Venezuela sobre la situación de nuestro país. Y siempre agradezco a los que de, se interesan por Venezuela y se interesan por la situación de los venezolanos y son solidarios con lo que vive el pueblo venezolano. Muchas gracias, Benjamín. No, gracias a usted por, por haber compartido esos comentarios bastante importantes y, y valientes. Quiero hablar un poco más sobre el estado de Barinas, donde estuvo reciente, eh, y bueno, pensar en los aprendizajes de las últimas elecciones regionales. ¿Debería ser esto un ejemplo de que la constancia de la oposición venezolana podrá realizar un cambio en el país o podría ser leído como una estrategia del régimen para fortalecer su legitimidad, demostrando que hay elecciones libres. Porque obviamente existe una crítica parecida sobre las elecciones del año próximo, que si la victoria del régimen es garantizada, ¿qué valor tendrían las elecciones o solamente estamos reconociendo el régimen? a través de una participación internacional o para la oposición en el proceso electoral eh, muy poco justo. Eh, yo creo, Benjamín, que lo que fue el caso Varina está absolutamente vigente en uh, la oposición venezolana, en la búsqueda del anhelado cambio para el 2024. En Barina tuvimos, después de haber ganado las elecciones, el régimen de Maduro utilizó el tribunal para decir que la oposición había ganado, pero que el ganador estaba inhabilitado. Y la respuesta fue convocar una nueva elección para los primeros días 9 de enero del año 2022. En Venezuela, el mes de diciembre es un mes muy particular porque a pesar de la dificultad económica y social que vivimos en nuestro país, la mayoría de los venezolanos toma esos días para estar con la familia. Eh, el año nuevo, los primeros días de enero, es muy poca la actividad que hay en nuestro país. Actividad, no hay actividades académicas, no hay educación, no hay escuela. Y las actividades laborales tienen una pausa importante en Venezuela. Y el régimen de Maduro, conociendo eso, convocó la elección para el 9 de enero. Ahora bien, la oposición ahí dio una gran demostración de madurez. El ganador de las elecciones, que además eh, forma parte de un partido que tenía una política, no precisamente a favor de la elección del 21 de noviembre, el ganador dijo, aquí hay que ir a las elecciones el 9 de enero. Nosotros no podemos volver a abstenernos y no luchar. Y el ganador, en Ara, mientras se estaba construyendo una candidatura que pudiera competir el 9 de enero, sugirió que su esposa fuera la candidata. Todos los factores políticos dijeron, bueno, vamos, él, él ganó, él tiene la primera palabra y acompañaron su primera palabra. La esposa fue inhabilitada en cuestión de horas. En el momento que fue presentada como candidata, fue inhabilitada. Y se sugirió, nunca había sido ni funcionaria pública, es decir, no había razón, ningún vínculo con el sector público para que sobre ella pudiera recaer una inhabilitación pero no estamos en un régimen democrático, estamos en un régimen no democrático. Bueno, se subió otro candidato, también fue inhabilitado. Y el tercer candidato, que fue un acuerdo de todos los partidos, con una gran demostración de madurez, fue a competir. No fue inhabilitado, había sido electo diputado regional y fue a competir. Y todos los factores políticos le acompañaron. Incluso el gobierno fabricó con una persona 
más conocida fabricó una candidatura y esa candidatura se presentó y era un personaje más conocido. Sin embargo, el pueblo de Barina salió masivamente a votar el 9 de enero y derrotó nada más y nada menos que quien había sido presidente de Hugo Chávez en el estado donde Hugo Chávez nació y donde la familia Chávez había gobernado más de 20 años. Es decir, si es posible con unidad y con voto derrotar a este rey. Es posible. Lo hemos derrotado en otras ocasiones. Y hoy la situación de quien les habla, que terminó impugnando unas elecciones presidenciales en el año 2013 contra Maduro, por un resultado que nosotros decíamos que estaba cargado de irregularidades. Según el CNE, yo saqué siete millones y tanto de votos. Lo que pasa es que esa fue, esa era otra Venezuela. Esa era una Venezuela donde prácticamente la oposición y el gobierno estábamos divididos en dos partes muy parecidas, prácticamente 50 y 50 de cada lado. Lo que pasa es que la Venezuela de hoy no es 50 y 50. La Venezuela de hoy claramente quiere un cambio. El chavismo quiere un cambio. Es decir, que el gran reto que tenemos es la unidad y el voto para derrotar a Maduro. Ahora, caminando hacia allá, lo que nosotros tenemos es que, que evitar que se refuerce la relación o el grupo de amigos, Nicaragua, Venezuela, Cuba. Por eso yo creo que ha sido un gran error que los amigos comunes, que los vecinos, creo que aquí tiene un rol muy importante que jugar, a pesar de que hemos visto algunas declaraciones poco afortunadas, pero creemos que Brasil, Colombia, todos los países en este continente, en América, lo que prevalece son las democracias. Estos no son los tiempos de dictadura en América. No son los tiempos de antes. La mayor parte de los gobiernos en América son electos eh, democráticamente. Por lo tanto, yo creo que hay que abrazar a Venezuela. Que todas las democracias del mundo tienen que abrazar a Venezuela. Tienen que acompañar a Venezuela. Tienen que insistir los que puedan tener relación con Maduro que la salvación de Venezuela no es aliarse ni con Nicaragua ni con Cuba. Porque ¿qué nos puede dar Nicaragua y Cuba en términos de recuperación económica o social? ¿O qué nos puede dar nuestra relación con Rusia? Para Rusia seremos muy importantes en la geopolítica en la que juega eh, Rusia, eh, un, un mundo hoy en, en guerra. Pero para los venezolanos aquí no somos prorrusos. Nosotros no sacamos nada de Rusia. Nosotros no sacamos nada de Irán. Nosotros, esas no son, esos no son nuestros socios naturales. Entonces, yo creo que es muy importante que las democracias, más allá de, de aupar las trincheras, sino tener posiciones constructivas que permitan que efectivamente Venezuela se, se dé un cambio que ese cambio no sea existencial para ninguna de las partes. Muy importante recordar que la puerta de entrada tiene que ser tan grande para que permita la salida. Es decir, la entrada al poder tiene que ser lo suficientemente amplia para que exista salida de quienes están en el poder. Y por eso yo termino con esto, Benjamin. Venezuela no necesita un vengador. Venezuela necesita un constructor, Venezuela necesita un capitán de equipo. Nuestra propuesta no es de mantener el conflicto, nuestra propuesta es de acuerdo, nuestra propuesta es de paz, nuestra propuesta es de que Venezuela pueda avanzar, no mantener la situación de conflicto que nos ha ocupado en más de 20 años y que el saldo es muy negativo para, para Venezuela y para los venezolanos, obviamente. Enrique, hay algunos que piensan que, que esas elecciones, si no son un camino al poder para la oposición democrática, sí ofrecen la oportunidad para estar en contacto con el pueblo y para comunicar nuevas ideas para solucionar los graves problemas del país. 
¿Me podría detallar las estrategias concretas para aprovechar las elecciones y así mejorar la imagen de la oposición? Dado el aparato represivo del Estado, ¿cómo es hacer campaña en Venezuela? Bueno, obviamente las estrategias no se las voy a... Las estrategias no se dicen públicamente, ¿no? Si no, dejan de ser estrategias. Hacer campaña en Venezuela, creo que ni, ninguno de ustedes eh, pudiera pasársele por la mente, por la imaginación, la complejidad que significa hacer campaña en Venezuela. Porque ustedes nunca han vivido, bueno, no, no sé todas las personas que estén conectadas, pero eh, no hay libertad de tránsito. El gobierno dirá que hay libertad de tránsito, pero lo cierto es que yo puedo ir en una carretera, quedarme sin gasolina y no consigo gasolina. Es decir, no tengo garantizada la libertad de tránsito para hacer campaña porque no puedo hacer la campaña a pie y la puedo hacer a caballo. Imagínense la seguridad ustedes, física. Eh, bueno, hasta ahora eh, no ha pasado, probablemente pueden ver en mis redes sociales, un ataque físico de golpes que hubo contra mí hace unas semanas atrás, además muy cobarde de enviarme un grupo de mujeres a golpear. Obviamente yo no voy a responder a la agresión de un grupo de mujeres. Lo que me tocó fue aguantar los golpes y fueron golpes, 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 hasta que decidí retirarme del sitio, que sabía muy bien qué era lo que se buscaba. Se buscaba que yo perdiera la paciencia y la tolerancia y se me ocurriera responder al grupo de mujeres que me estaba agrediendo. Eso no va a pasar conmigo nunca. Muy cobardemente fue una instrucción que dieron Maduro y, y los que están en esa cúpula que le acompaña, porque no creo que son espontáneos. Me refiero que siguen la línea política de Maduro. Es claro que todo esto se compone de las flores. Pero además se utiliza la fuerza militar, se utilizan las alcabalas, se utilizan los peajes. Ayer pasé uno entre un trayecto a otro unos 40 minutos con una alcabala de la Guardia Nacional que lo único que quería era fotografiar el vehículo en el que yo iba y constatar que yo iba dentro del vehículo. Después pude circular. Pero obviamente una oposición que no tiene gasolina, que, tiene, que encuentra todas las dificultades del camino frente a un gobierno que utiliza los fondos públicos, utiliza los aviones del Estado, utiliza todo, toda la infraestructura del Estado todas las instituciones del Estado para hacer campaña. A eso nos vamos a enfrentar. Pero Benjamin, frente a eso, más unidad, más participación y más voto. Nunca tirar la toalla, nunca desistir. Tiene que ser más bien algo que nos anime a seguir. Que toda esta adversidad sea más energía, más fuerza para ir a derrotar el gobierno con votos el año 2024. Para que toda esta sensación de toda esta rabia, toda esta frustración, todo este sentimiento que tiene el pueblo venezolano se traduzca en votos, en una votación masiva el próximo año 2024, que estoy seguro, convencido, conociéndole muy bien a Maduro, que, lo a, que a lo que más le teme es al pueblo organizado y votando en esas elecciones del 2024, que hasta ahora van yo no sé si él toma el camino. Eh, algunos dicen que Venezuela va por el camino de Daniel Ortega. Yo no estoy tan claro que los militares en Venezuela estén dispuestos a acompañar a Maduro en el camino de Ortega. Porque eh, acompañar a, a Maduro en el camino de Ortega significa la destrucción de la propia Fuerza Armada, significa la destrucción del país porque Venezuela no va a levantar económicamente ni socialmente, es decir, un país que va a estar aún más hundido en situación de pobreza y, y conflictividad social. No creo que sea la aspiración de los militares que hasta ahora no han dado ninguna señal distinta a apoyar a Maduro. 
Nosotros no estamos pidiendo que apoyen a la oposición. Yo lo que siempre le pido a los militares es que apoyen a la Constitución y apoyen que en Venezuela haya unas elecciones democráticas. Yo no conspiro ni creo que la solución en Venezuela es una solución militar. Nunca he estado en esa línea. Siempre he creído que los militares tienen un rol muy importante en nuestro país y ese rol no es otro que defender la Constitución, defender la soberanía y apostarle a la recuperación y al progreso de Venezuela, porque eso también se traduce en su propio progreso. Quiero volver al tema del rol de la comunidad internacional, específicamente de los Estados Unidos. Y tengo dos preguntas. ¿Cómo puede Estados Unidos acompañar al proceso electoral, fortaleciendo a la oposición y presionando para un sistema electoral lo más democrático posible? Y después de las elecciones, ¿debe Estados Unidos reconocer los resultados de elecciones si no existe un Consejo Nacional Electoral independiente y si hay candidatos como usted inhabilitados? Bueno, yo creo que Estados Unidos, lo, lo primero que ustedes tienen que tener claro que en Venezuela no hay y nunca habrá un sentimiento anti norteamericano. Cero. En Venezuela no hay un sentimiento anti, al final, anti ningún país. Nuestro principal socio comercial hace un, varios años atrás eran los Estados Unidos. Y los venezolanos siempre vemos a Estados Unidos eh, con respeto. Y en, en el marco de ese respeto, creo que es muy importante que los Estados Unidos también vean a Venezuela de la misma manera. Me refiero en los gobiernos de los Estados Unidos. Es decir, la política eh, hacia Venezuela, creo yo, siempre tiene que ser para eh, ir más allá, si no es una relación entre países. Es decir, todo lo que sea bueno para los venezolanos, creo yo, que eh, esperamos que los Estados Unidos estén allí. Por la, el peso que tienen los Estados Unidos, no solamente en lo económico, sino también el peso que tiene la comunidad internacional y el peso que tiene en nuestro continente. Yo no voy a decirle a los Estados Unidos lo que tienen que hacer. Como tampoco espero lo que los Estados Unidos me digan a mí lo que yo tengo que hacer. Benjamin, yo lo que creo es que siendo esto una solución entre venezolanos, cómo la comunidad internacional ayuda sin duda la solución entre venezolanos. Yo creo que la elección, si es una elección competitiva, va a ayudar a eh, resolver la crisis política, la, el problema que hay incluso para la comunidad internacional en términos de que un gobierno que se salió de la democracia, la comunidad internacional demanda democracia, ojalá que las elecciones nos permita volver a la democracia. Eh, si la elección es democrática, no tengo ninguna duda que la, que la comunidad internacional, por supuesto, va a reconocer la elección. Ahora, yo no creo que el problema hoy en Venezuela es un tema de reconocimiento o no de reconocimiento. Yo, yo no me encerraría en ese debate. Yo creo que la comunidad internacional se desgastó mucho en ese tema. Y al final se trata de cómo logramos un acuerdo en Venezuela. ¿Cómo logramos una negociación exitosa que permita la estabilidad política, económica y social del país? Eso le conviene a los Estados Unidos, le conviene a Colombia, le conviene a Brasil y le conviene a todos los vecinos. Es probable que haya actores internacionales que no son democráticos, que no les, que les, que les conviene, es que permanezca el conflicto en Venezuela. No le demos esa oportunidad. Algunos pierden si en Venezuela hay una vuelta a la democracia. Estoy seguro de eso. Porque estamos además no solamente un mundo en guerra, sino un mundo donde pareciera que hay más espacio para regímenes autoritarios con vocación totalitaria. Es decir, hay gente que no quiere que haya democracia, pero nosotros mayoritariamente queremos que haya democracia. Yo creo que los Estados Unidos saben lo que tienen que hacer para ayudar. Si yo no me voy a meter, yo creo que la administración Biden sabe lo que tiene que hacer. Yo lo que les digo siempre es 
la política es activa. No nos encerremos en que eh, no es posible ya desde ya decir que no es posible un acuerdo. Porque podemos terminar encerrados en una lucha. Estados Unidos va a las elecciones el próximo año. Y yo, Benjamin, no voto en los Estados Unidos. Ni soy ciudadano norteamericano. Ni voto por un partido, voto por el otro. Lo que yo les pido es que no utilicemos a Venezuela para tener posiciones de confrontación entre los dos partidos en los Estados Unidos. Se han construido posiciones comunes. Yo los invito a que construyan una posición común que permita salvar las elecciones del 2024, no dar por perdida la elección del 2024. Sabemos que el régimen de Maduro no nos tiene que recordar que el régimen de Maduro no es democrático. Yo les digo, ajá, lo sabemos. ¿Y qué vamos a hacer? Y yo creo que ahí es donde está el gran desafío. ¿Qué vamos a hacer? Sabemos que para el régimen de Maduro sería muy importante cambiar su relación con el gobierno de los Estados Unidos. Ahí no puede ser un cálculo de intereses económicos. Tiene que ser un cálculo de que Venezuela vuelva a la democracia, vuelva a insertarse en, en, con, con los vecinos y que al final quede atrás esta etapa no democrática como algo del pasado. Y esa es la invitación que yo le hago al gobierno, a la administración Biden. A algunos no les gusta esto. Yo no estoy aquí para recibir aplausos ni para recibir, eh, digamos, de las redes sociales donde probablemente después nos ven, eh, recibir uh, RT, como de decimos en Venezuela. Estamos aquí para decir la verdad y estamos aquí para buscar una solución, porque a los venezolanos lo que nos interesa es que haya una solución. Entiendo su postura hacia la política estadounidense, hacia Venezuela, pero acabas de decir que Estados Unidos deba hacer lo posible para garantizar que las elecciones en Venezuela sean justas y libres. Pues mi pregunta es si piensa que Estados Unidos y la administración de Biden deba negociar directamente con el régimen para lograr eso. Mira, Benjamin. Yo no creo en negociaciones en medios, con los micrófonos en frente. Los Estados Unidos no... Eh, hay una mesa de negociación. Los Estados Unidos no ha dicho en ningún momento, como un actor importante, por las llaves de los candados que tiene el gobierno norteamericano, en ningún momento ha dicho que desconoce el proceso de negociación, todo lo contrario. Ahora, ¿cómo hacemos que el proceso de negociación termine siendo exitoso? Retomarlo y que termine generando un acuerdo. Por lo tanto, yo creo que los procesos de negociación para ser exitoso tienen que ser discretos. No pueden ser en la media. Eso no tiene ningún sentido. Yo no veo que, que tenga éxito un proceso de negociación en la televisión. Por eso estoy seguro de la capacidad negociadora que tiene el gobierno norteamericano. Y la disposición que hay en los factores democráticos también de ir a un acuerdo. Porque es que no hay otro camino. No hay otro camino. Aquí el camino es el acuerdo. El camino es la negociación. Y el camino son las elecciones democráticas. Lo demás para mí ya lo hemos comprobado. Y ha sido un rotundo fracaso. O sea, hay gente que dice, bueno, pero es que se han intentado todos los caminos y ahí está Maduro. Es verdad, ahí está Maduro. Pero también yo invitaría a pensar en dónde hemos avanzado, dónde hemos retrocedido y cuando hemos avanzado, ¿por qué tenemos la capacidad a veces de retroceder si estamos avanzando? Es decir, también hemos cometido errores. Y no significa de quedarnos pegados en un tema de que hemos cometido errores. Por eso yo insistí en que no vamos a discutir lo que fue la política de los últimos años hacia Venezuela. Hay que ver hacia adelante. Y en eso de ver hacia adelante, reiterarles que el camino es derrotar a Maduro en unas elecciones. ¿Cómo logramos que esas elecciones sean competitivas? ¿Cómo logramos que esas elecciones sean un hecho político que permita 
a los venezolanos pensar si sí, vamos a, un, a una transición y vamos a ir paso a paso recuperando nuestra democracia, pero eso significa también que hay que hacer algunos sacrificios y eso significa también que una transición conlleva tragar algunos sapos. O es que yo pregunto, o es que las transiciones no significan tragar algunos sapos. No conozco transiciones hacia la democracia que no lleve a tragar sapos. Y a veces me preocupa que podamos quedar atrapados en los extremos. Los extremos hacen mucho ruido, no solamente a lo interno de los Estados Unidos, en el mundo de hoy, hacen mucho ruido. Si usted ve pasar un autobús, y en el autobús hay dos, tres personas gritando, pero pasa otro autobús y va lleno de pasajeros, pero nadie dice nada, probablemente usted va a creer que el autobús donde pasaron gritando es la mayoría, porque hacen más ruido. Pues yo no creo que aquí es un tema de quedar bien con alguien o quedar mal con alguien. Aquí se trata de pensar en Venezuela y pensar en el bienestar y pensar en la solución para los venezolanos. No es pensar en una agenda individual. Y ahí te digo, Benjamin, yo no soy ni un Mesías ni la última Coca-Cola del desierto. Yo soy un venezolano desde una responsabilidad, desde una posición comprometido con la recuperación de la democracia en Venezuela. Si yo puedo ser un elemento que ayude a eso, allí estaré. Si otra persona tiene más posibilidades de ayudarnos a recuperar la democracia, allí estaré también. Porque aquí lo que se trata es que Venezuela recupere su democracia. No convertir en los procesos que vienen en agendas individuales. Porque yo creo que están llamadas a fracasar. Enrique, solo nos queda tiempo para una pregunta más, pero tengo una pregunta del público muy relevante sobre lo que acaba de decir sobre la transición democrática, lo que involucra y normalmente los sacrificios que son necesarios para una transición, aunque sea lenta, pero que, que lleva al pueblo a otra etapa en su proceso eh, hacia una vida más democrática y libre. La pregunta es esa. Sabemos que el gobierno tiene muchos incentivos para quedarse en el poder. ¿Han tenido conversaciones en la oposición sobre qué tipo de garantías podrían ofrecer? O sea, justicia transicional, o un tipo de compartir poder, o levante las sanciones individuales impuestas por Estados Unidos. Pues para mí, este es un, es un tema bastante central y relevante, ¿no? Porque eh, para mí hay que reconocer que la transición no va a ser total, y no va a tomar lugar muy rápido en, en los próximos meses o años. Pues, ¿qué tipo de transición es más pragmática, es más razonable que, que realmente se podría imaginar dentro de un plazo eh, corto o mediano? Eh, muy interesante la pregunta. Eh, Benjamin y las personas que no están viendo. Yo le voy a poner como ejemplo la transición chilena. Pinochet fue derrotado en un proceso de un plebiscito. Nadie hubiera imaginado que Pinochet iba a perder ese proceso y salió derrotado. Una campaña, además, muy particular, porque la campaña más bien era una campaña de alegría, una campaña de invitar a la gente a soñar. Esa era la campaña del no. Y además, imagínense, siempre el no pareciera que es en negativo. Y convirtieron el no más bien en algo positivo, en lo que representaría para el pueblo chileno la victoria del no. Mire, después que Pinochet pierde el proceso, empezó lo bueno, empezó el proceso de negociación. Y háganse la pregunta, porque creo que la, no pierde vigencia la transición chilena, ¿Por qué fue presidente Patricio Alwin y no fue presidente Ricardo Lago? Tuve la oportunidad de conocerlos a los dos. Tuve la oportunidad de conversar con los dos. Son unas conversaciones que han quedado y quedarán en mi mente para siempre, ¿no? Por todo lo que yo además pude pensar sobre mi país. Venezuela necesita al Patricio Alwin, sin duda alguna. Venezuela tiene que entender, y quienes estamos en este proceso, que un nuevo presidente va a encontrar una Asamblea Nacional en contra. 
un tribunal supremo en contra, una fiscalía en contra, una contraloría en contra, gran parte del control territorial en contra, gobernadores, alcaldes en contra. Ahora, ustedes dirán, wow, y a pesar de eso, es posible que en Venezuela haya una transición. Y yo les digo sí, porque al final, si la mayoría de los venezolanos deciden por esa transición y eligen una persona que dirija la transición, es decir, que nos lleve a la democracia, estoy seguro que con una capacidad negociadora va a ser entender a la otra parte que su mejor escenario es que se dé la transición. Por eso yo insisto que Venezuela necesita un Patricio Alba. Venezuela no necesita un vengador. Venezuela necesita un gran constructor y un gran negociador. Por eso también les insisto, con esto termino, yo no soy el Mesías, no pretendo ser el Mesías. No hay Mesías. No hay una last the last coke of the desert. Se lo digo en inglés. No existe. En Venezuela lo que tiene que haber es un gran compromiso unitario, un gran pacto por la reconstrucción del país, un gran gobierno de unidad, un gran gobierno para las mayorías, que haga pensar al tribunal que su mejor apuesta es darle viabilidad a la reconstrucción del país. Porque la política al final, hoy usted puede estar arriba, mañana puede estar abajo. Es decir, para la propia existencia del movimiento político que hoy está en el poder, va a ser mejor la recuperación de la democracia. Porque nosotros no podemos convertir la elección del 24, y ojalá que prive esas voces que uno escucha del lado del madurismo, del lado del chavismo, que saben que la situación del país en lo económico y lo social no es viable. Es decir, que hay que buscar un acuerdo, una negociación, y que hay que estabilizar a Venezuela. Porque un país donde le paga a sus trabajadores tres dólares, puede la gente decir, bueno, es que la paciencia de los venezolanos pareciera infinita. Pero yo no creo que la paciencia es infinita. Yo creo que la paciencia es finita. Y nosotros no queremos que Venezuela se siga hundiendo. Nosotros queremos reconstruir a nuestro país. Y a la comunidad internacional seguro que le interesa y le conviene que Venezuela se reconstruya. Así que bueno, yo agradezco, como decía Benjamin, estos minutos. Un placer saludarlos desde Caracas al Wilson Center, animarlos a que sigan pendientes del tema venezolano, porque sin duda alguna es el caso más importante que hay hoy en nuestra América. Y no olvidar que los Estados Unidos están en el continente americano. Es decir, somos su hermano al sur y que tenemos una relación de hace muchísimos años. Ni el chavismo ni el madurismo ha podido sembrar un sentimiento anti-norteamericano en el pueblo venezolano. Siempre tenemos cariño, afecto y respeto y le damos las gracias además a los Estados Unidos, que hoy es la casa de muchos venezolanos, que ha recibido a muchos venezolanos y que hoy muchos venezolanos tienen la oportunidad de trabajar allá y ayudar a sus familias que están en Venezuela. Nunca olvidamos esa geografía, la historia de esa amistad, la relación de mi país con toda la región. Desde la mirada del programa para Latinoamérica, del Wilson Center, estamos muy comprometidos con, con el mantenimiento y fortalecimiento de esas relaciones. Agradecemos mucho su participación, su valentía y queremos mucho contribuir a esos procesos hacia una Venezuela, una Venezuela más democrática, más libre, más segura, más próspera. Muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias. Y en inglés, thank you very much. <laughs> ha sido un placer. Estamos en contacto y gracias. Un abrazo. Take care. Thank you.